హాయ్ ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ టు బాలు ఐక్యూ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఈ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేయబడేటువంటి టాపిక్ ఏంటి అంటే ఎకానమీకి సంబంధించి కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఎంసీక్యూస్ని డిస్కస్ చేద్దామండి సో అది కూడా మనం అగ్రికల్చర్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ని డిస్కస్ చేద్దాం ఈ వీడియోలోని మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ని విజిట్ చేస్తున్నట్టయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వీడియోని లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి మనం రీసెంట్గా ఇండియన్ హిస్టరీకి పాలిటీకి సంబంధించి ఒక టెస్ట్ సిరీస్ అనేది లాంచ్ చేయడం జరిగింది అయితే మనం టాపిక్ వైజ్ ఎంసీక్యూస్ అనేది చేసామన్నమాట సో ఓకే దాంతోపాటు ఏంటంటే ఇంకొక రెండు మోడల్స్ నేను మీకు కవర్ చేస్తానమాట అవి ఏంటి అంటే ఒకటి స్టేట్మెంట్ ఓరియంటెడ్ క్వశ్చన్స్ అనేసి ఒక ఫాల్డర్ ఉంటుంది అలాగే మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అని చెప్పేసి ఒక ఫాల్డర్ ఉంటుంది దేనికి హిస్టరీకి ఉంటుంది పాలిటిక్ ఉంటుంది బోత్ మీడియమ్స్కి ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ మీడియంకి తెలుగు మీడియంకి సో రెండింటిలో కలిపి ఈచ్ వన్ అంటే ఒక్కొక్క ఫాల్డర్లో మీకు దాదాపు ఒక టూ హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ మీకు కవర్ అయ్యేటట్టుగా మీకు కాంప్రహెన్సివ్ వేలు అనమాట టెస్ట్ సిరీస్ అనేది ప్రిపేర్ చేయడం జరుగుతుంది ఎవరైనా సరే ఇప్పటివరకు తీసుకుంటే యూ కెన్ వెయిట్ ఫర్ దట్ మిగతా క్వశ్చన్స్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి ఒకవేళ తీసుకోకపోతే మీరు యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి బాలు ఐక్ అని చెప్పేసి సెర్చ్ చేసి అలాగే ఇంకొన్ని ఎగ్జైటింగ్ కోర్సెస్ కూడా మీకు అవైలబుల్లోకి వస్తాయండి ఖచ్చితంగాను సో మీరు యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి అండ్ మనం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి చూడండి విత్తనాలు క్రిమి సంహారిక మందులను పశుగ్రాసం కోసం కూలీలకు వేతనాల కోసం ఇచ్చే పరపతి రుణాలు ఏవి వాస్తవానికి తీసుకుంటే మనకి బ్యాంకులనే మనకి క్రెడిట్ ఇస్తాయి కదా ప్రియారిటీ సెక్టార్ లెండింగ్ లోన్స్ అని చెప్పేసి ఓకే మనకి అగ్రికల్చర్కి సంబంధించిన అనమాట లోన్స్ ఇస్తాయి యాక్చువల్లీ సో అందులో మళ్ళీ మూడు రకాల లోన్స్ ఉంటాయండి స్వల్పకాలిక మధ్యకాలిక మరి దీర్ఘకాలిక ఇలా లోన్స్ ఉంటాయి అనమాట యాక్చువల్లీ సో మరి అందులో భాగంగా తీసుకుంటే మనకి విత్తనాలకు సంబంధించి అంటే సీడ్స్ కొనడానికి అలాగే పెస్టిసైడ్స్ కొనడానికి అలాగే నెక్స్ట్ ఫీడింగ్ అనమాట క్యాటిల్ ఫీడింగ్ పశుగ్రాసానికి సంబంధించి నెక్స్ట్ అలాగే వేజెస్ అనమాట ఇవ్వడం కోసం ఒక ఇచ్చేటటువంటి రుణాలు అనేవి ఎలాంటివి అడుగుతున్నారండి ఆప్షన్స్ చూద్దాం మనం స్వల్పకాలిక మధ్యకాలిక దీర్ఘకాలిక నెక్స్ట్ సాధారణ వ్యవసాయ రుణాలు ఆన్సర్ వచ్చేసి మనకి స్వల్పకాలిక రుణాలు అండి ఈ స్వల్పకాలిక రుణాలు ఏంటంటే పన్నెండు నుంచి పదిహేను నెలల కాలంలో చెల్లించాలన్నమాట యాక్చువల్ అంటే వన్ ఇయర్ నుంచి వన్ ఇయర్ త్రీ మంత్స్లో అనమాట వీటికి చెల్లించాలి వీటికి ఇచ్చేవన్నమాట మనకి స్వల్పకాలిక వ్యవధి అంటే తక్కువ కాలానికి ఇచ్చేటటువంటి లోన్స్ అనమాట మరి మిగతా కూడా చూద్దాం ఒకసారి మనం చూడండి స్వల్పకాలక పర్వత అంటే విత్తనాలు ఎరువులు క్రిమి సంహారిక మందులకు సంబంధించినవి ఇచ్చేవి అలాగే మధ్యకాలిక పరిమితి అంటే అర్థం ఏంటంటే భూమిని మెరుగుపరచడం కోసం అంటే భూమిని దున్నడం అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓకే బావుల యొక్క తవ్వకం అంటే ఏంటి వెల్స్ యొక్క తవ్వకానికి సంబంధించింది అలాగే వ్యవసాయ పనిముట్ల కోసం మొదలగు అవసరాలకు సంబంధించి ఒక ఇచ్చేవండి మనకి ఇవేంటంటే పదిహేను నెలల నుంచి ఐదు సంవత్సరాల వ్యవధిలో అంటే ఫిఫ్టీన్ మంత్స్ నుంచి ఫైవ్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఆ వ్యవధిలో ఇచ్చేటటువంటి లోన్స్ అనమాట ఇవి యాక్చువల్లీ అండ్ నెక్స్ట్ చూడండి దీర్ఘకాలక పరిమితి అండి శాశ్వతంగా భూమిని అభివృద్ధి చేయడం కోసం ఓకే అంటే కంప్లీట్గా లాంగ్ రన్లో భూమిని అభివృద్ధి చేయడం కోసం ఓకే భూమిని నెక్స్ట్ ట్రాక్టర్లు మోటార్ ఇంజన్లు వీటి కోసం కొనుగోలు కోసం ఎక్కువ మొత్తంలో ఇస్తారనమాట డబ్బులు సో వాటికి వచ్చేసి మనకి ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ అండి మనకి వాటిని దీర్ఘకాలిక పరపతి లోన్స్ అంటారనమాట చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ డెఫినెట్గా ఉండు ఎందుకంటే ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇలా మనకి దీర్ఘకాలక పరపతి అనేది ఎన్ని సంవత్సరాలకు ఇస్తారు లేదా దీర్ఘకాల పరపతి లోన్స్ అనేవి దేనికోసం ఇస్తారంటే మనం వెంటనే ఏంటంటే భూమిని శాశ్వతంగా ఓకే మనకి వ్యవసాయంలోకి అందుబాటులోకి తీసుకురావడం కోసం భూమిని నెక్స్ట్ ట్రాక్టర్లు మోటార్ ఇంజన్లకు సంబంధించి ఎక్కువ మొత్తంలో క్రెడిట్ అని చెప్పొచ్చు అనమాట దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ అండ్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దామండి ఓకే మరి అలాగే తీసుకుంటే వ్యవసాయ పరమత పరపతిని సమకూర్చేటటువంటి ఆధారాలు ఏంటంటే రెండు రకాలు అనమాట ఒకటి ఇన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ రెండోది నాన్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ అనమాట అవి మళ్ళీ సపరేట్గా డిస్కస్ చేద్దాం సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఇన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్ అంటే అర్థం ఏంటంటే గవర్నమెంట్ అథారిటీస్ ద్వారా వచ్చేటటువంటి లోన్స్ ఒకటి నేను నాన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ అంటే అర్థం ఏంటంటే మనకి మనం చేబోదలు తీసుకుంటాం కదండి వడ్డీలకు తీసుకుంటాం కదా అలాగే ప్రైవేట్ రుణాలు ఏమైనా తీసుకుంటే అవి నాన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కిందకి వస్తాయన్నమాట దాని గురించి మనం వేరే వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం అండ్ రెండో చూడండి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్రీస్ సాట్ అనే సంస్థ ఎక్కడికి వెళ్ళదు ఇది చాలాసార్లు ఎగ్జామ్స్లో అడిగాడు మనకి ఓకే చాలాసార్లు అడిగాడు ఆప్షన్స్ హైదరాబాదు కటక్ ముంబై అండ్ మనీలా అండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్రీస్ సాట్ అంటే అర్థం ఏంటి మనకి ఇంటర్నేషనల్ క్రాప్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఫర్ సెమీ ఎరిట్ ట్రాపిక్స్ అనమాట ఇది వచ్చేసి హైదరాబాద్లో ఉందండి యాక్చువల్లీ ఓకేనండి 
मन की ए वैसराय ओके मन की अग्रिकलरल रीसर्च सेंटर ने स्टार्ट ओके मन की एक् स्टार्ट पोसा ढिल प्रारंभ ओके अं दाने एवर प्रारंभ कमेंट्स ओके नैक्स्ट क्वेश्चन चुदा सहकर धर के संबंधी सरका सहक धर के संबंधी सरका सहक धर अंटो चूँ इक प्रभुत् एजेंसी रईत नीचे धा को धर सहक धर अटार ओके सहक धर अंत अर्थमेंटे प्रभुत् एजेंस अटे गवर्नमेंट एजेंसी एवंट रईत नीचे धा को धर ये मन की धायान को दाने सहक धर अटार साधारण धर अंट एम एस क्या अधिक मार्केट धर कट ओके सो मर इक रे स्टेट इच्छा कदा रेल करेक्टन अड़ता सरका अड़गर इक ओन ए करेक्ट ओन बी करेक्टा रे करेक्ट रे करेक्ट का लेदा नईदर अंत रे करेक्टन अर्थम इक चूँ सरका अना कदा मन ओन एटे करेक्ट का ओन बी करेक्ट का लेदा रे करेक्ट का लेदा रे करेक्ट नईदर वन आर् टू अंत आंसर वे रे करेक्टे एन कं मन की सहक धर उ मिनीम सपोर्ट प्रईस उ नैक्स्ट मार्केट धर उ ऐक्चुअली सहक धर अंत अर्थमे प्रभुत्व एजेंसी रैतल ना दाने को धर सहक धर सहक कदा मन की अभी रेडोदेटम्मा अंत मन की एम एस मिनीम सपोर्ट प्रईस अन्ट कनीस मदत धर अट दी दादापू एडु अंशाल उन्मा मिनीम सपोर्ट प्रईस अच्छा मन की वोट बेस्क मिनीम सपोर्ट प्रेस इस अच्छा मैं मार्केट धर अंत अर्थम सारी रैत दी मिनीम सपोर्ट क्रेस प्रेस को तरह मार्केट वेरे रेट को अम्मतर ऐक्चुअली एग्जापल नैन साधारण चुप्तना कि त्री रूप फोर रूपी अको मन को ईद रूपये आर रूपये की मार्केट अम्मतर अंत यह मन की मिनीम सपोर्ट प्रेस कटे मार्केट धर एक्वे अलगे मिनीम सपोर्ट प्रेस कटे तक उसे सहक धर उन्मा चाल चाल इंपारटेंट इदंत मन की पीडीएस सिस्टम में वस्तु ओके नैक्स्ट चूँ एफ संस्करण कोसम रेवे पदनाग आगस्ट नियमित कमीटी के चैरम एवर ओके एफ अंत मन की फुट कॉर्पोरेशन आफ् इंडिया अंडी फुट कॉर्पोरेशन आफ् इंडिया अने मन नई हंड्रेड सिक्ट फोर प्रारंभ ऐक्चुअली यह फुट कॉर्पोरेशन आफ् इंडिया संस्करण कोसम मन के पीडीएस अंत प्रजा पंपणी व्यवस्था मन की फुट कॉर्पोरेशन आफ् इंडिया द्वारा जो अन्ट मर दाला संस्करण कोसम नरेंद्र मोदी गार प्रभु अन्ट कमी नियमित आ कमी ए शांत कुमार कमीटी टीवी सोमनाथन कमीटी प्रमोद मिश्रा कमीटी अं मोहन कंदा कमीटी अंडी आंसर वे मन की शांत कुमार कमीटी अन्ट ऐक्चुअली चुदा चूँ आत्महत्य रैतलो अधिक शात रैत कौलदार कौलदार सन्नगार चार रैतल अलग व्यवसाय कूली मर अलगे तस्कटे मैं मिगता कमीटी इच्छा कदमी इक मन की शांत कुमार कमीटी वे एफ की संबंधी कमीटी मिगता कमीटी सारी चुदा चूँ ओके रेवे नागू वैस राष्ट्र व्यवसाय अभिवृद्धि कोसम जयती घोष कमी नियम यह कमीटी रेल एन भाई नाग सिफारस अंदू ओके कौलदार गर्ति कार्ड इवाल पे अंड अलगे रेवेल नागो वैस प्रभुत् अंत मन की आंध्र प्रदेश में राजशेखर रेडिगार प्रभुत् रेवे नागो भू संस्करण कोसम कमी वैसे आ कमटी पेर वे को रंगारा कमी चाल सारे मन की आंध्र प्रदेश एकानमी अड़गे क्वेश्चन ऐक्चुअली को रंगारा गार कमी की संबंधी रिकमेंडेशन एलांट लेते इन रिकमेंडेशन इच्छा मन की वालों अने अगर लेदा एवर रे प्रभु मन की राजेखर रेडिगार प्रभु टू थौज फोर अलग वीट द्वारा बैंक नीचे रुणा अंदी ओके अभी नैक्स्ट चूँ अलग नैक्स्ट मल्ल इंकोटे रामचंद्रेडिगार कमी को ऐक्चुअली इतने मन की वैएस प्रभुत्म चूँ को रंगारा कमी भू संस्करण के संबंधी रामचंद्रेडिगार कमीशन एंटे मन की ओके ओके अं चलो रईत कुटा की लक्षा याबे वेल नगद चल अंत एवरना सर आत्महत्य चलो रईत वन अंड हाफ लाख चल से इक कमी रिकमें अलग रेल आर तुम वेल मूड वाल को तो अधिक आत्महत्य जो मुफ्ई और जिले में गर्ति ओके अं प्रधानमंत्री स्पेषल प्याकेज प्रकटी अलग मरी रईत आत्महत्य की संबंधी सेंट्रल गवर्नमेंट अपाइंट कमी वे मन की राधाकृष्ण कमटी अन्ट एपी एकानमी में भाग में अलग इंडियन एकानमी में भाग कमी इंपारटेंट का अग्रिकलर भाग नीडीएफ ने ईल षेर इन अवर टेलीग्रम चाने इक गुर्तपेको मन चुन फस्टे एफ अंत फुड कॉर्पोरेशन आफ् इंडिया रिकमेंडेस संबंधी अच्छा मन की ओके मनमे कमटी चुप्को शांत कुमार कमटी चुप्को इक मिगता इंको पेर अक मोहन कंद मोहन कंद अंत अर्थम कॉर् मन की वे क्राप हालिडे अंत व्यवसाय सलव प्रकटन वर्षाधार प्रभाव वाल लेकिन पेट लेको वाली कोई कारण वाले क्राप हालिडे प्रकटार ऐक्चुअली अला क्राप हालिडे ने प्रकटा दाने गल कारण विश्लेषिस्ट ओके कमीटी अपाइंटे दाखी चैरम मन की मोहन कंद अन्ट 
మరి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అలాగే మిగతా కమిటీలు కూడా నేను మీకు చెప్పాను ఇక్కడ ఓకేనండి మరి సూసైడ్ చేసుకున్నటువంటి రైతులు ఇది చాలా బాధాకరమైన విషయం మరి ఎవరెవరు ఉన్నారంటే అందులో కౌలుదారులు ఉన్నారు అలాగే సన్న చిన్నకర రైతులు ఉన్నారు అలాగే వ్యవసాయ కూలీలు కూడా ఉన్నారు అనమాట యాక్చువల్లీ అలాగే నెక్స్ట్ సో వీటికి సంబంధించి రెండు వేల నాలుగులో ఫస్ట్ అపాయింట్ చేసిన కమిటీ వచ్చేసి మనకి జైతీ ఘోష్ కమిటీ అండి ఆ తర్వాత భూ సంస్కరణకు సంబంధించిన కమిటీ అయితే కోనే రంగారావు కమిటీ అనమాట అలాగే నెక్స్ట్ మనకి రామచంద్రారెడ్డి గారి కమిషన్ టూ థౌజండ్ ఫోర్లో వేశారు నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అపాయింట్ చేసిన కమిటీ రాధాకృష్ణ కమిటీ చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ఈ కమిటీలు అన్నీ కూడాను మీరు అన్నీ ఒక దగ్గర రాసుకోండి నెక్స్ట్ చూద్దామండి రైట్ కేంద్ర కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులు ఏ స్థాయిలో పనిచేస్తాయి సార్ ఇది చిన్న క్వశ్చనే కదా అని మీరు అనుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ కానీ ఒకసారి ఏపీ ఎకానమీలు అడిగారండి ఇది యాక్చువల్లీ మనకి గ్రూప్ టూలో ఏపీ ఎకానమీలో డెబ్బై ఐదు క్వశ్చన్స్ ఇచ్చేవాడు ఇది వరకు ఇప్పుడు మనకి ప్యాటర్న్ మారింది కాబట్టి ఓకే ఏపీ ఎకానమీలో భాగంగా మనకు వచ్చేసి ఏంటి కేవలం మనకి థర్టీ సెవెన్ క్వశ్చన్స్ పెడతాడు మనకి ఏపీ ఎకానమీ ఎందుకంటే డెబ్బై ఐదు ఇండియన్ ఎకానమీలో ఏపీ ఎకానమీ కలిపి సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఇప్పుడు ఒకప్పుడు మొత్తం ఓవరాల్గా వన్ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉండేది ఎకానమీ పేపర్ సో కాబట్టి ఇది మనకి టీఎస్కి ఏపీకి ఇద్దరికి ఉపయోగపడుతుంది సో కేంద్ర కోఆపరేటివ్ బ్యాంకులు ఏ స్థాయిలో పనిచేస్తాయి కేంద్ర స్థాయిలోనా రాష్ట్ర స్థాయిలోనా జిల్లా స్థాయిలోనా గ్రామీణ స్థాయిలోనా ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే మనం సో కేంద్ర కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ కాబట్టి మనకి అంత ఫాస్ట్గా తట్టదు బుర్రకి సో వెంటనే ఏం చేస్తామంటే కేంద్ర స్థాయిలో ఇది కూడా క్వశ్చన్ అని అనిపిస్తుంది మనకు అక్కడ కానీ ఆన్సర్ ఏంటంటే జిల్లా స్థాయిలో పనిచేస్తాయి అనమాట మనం రెగ్యులర్గా వినే బిట్ ఇది ఏంటి క్వశ్చన్ అంటే డీసీసీబీలు అండి డీసీసీబీ అంటే ఏంటమ్మా డీసీసీబీ అంటే డిస్ట్రిక్ట్ సెంట్రల్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ జిల్లా కేంద్ర సహకార బ్యాంక్ అనమాట యాక్చువల్లీ సో ఇక్కడ చూడండి మనం చూస్తే ఇక్కడ ఓకే డిస్ట్రిక్ట్ సెంట్రల్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ అండి మనకి బేసిక్గా తీసుకుంటే కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ అనేది మూడు స్థాయిల్లో పనిచేస్తాయండి అంటే మూడు స్టేజ్లో ఉంటాయి అనమాట అంటే మనకి గ్రౌండ్ లెవెల్లో ఒకటి ఉంటుంది నెక్స్ట్ మనకి జిల్లా స్థాయిలో ఒకటి స్టేట్ లెవెల్లో ఒకటి ఉంటుంది అనమాట ఒకసారి చూద్దామండి మొదటి అంచెలో తీసుకుంటే స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ఉంటాయి అనమాట స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అండి రాష్ట్రం మొత్తానికి ఒక కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో దీన్ని ఆప్కాబ్ అంటారు ఆంధ్రప్రదేశ్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ అంటారు తెలంగాణలో మనం టీఎస్సిఓబి తెలంగాణ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ మరి దీని యొక్క స్పెషాలిటీ ఏంటంటే మనకి ఫస్ట్ టైం అనమాట మొబైల్ ఏటీఎంని ప్రారంభించిన మొట్టమొదటి బ్యాంక్ అనమాట ఇండియా మొత్తం మీదే ఎప్పుడంటే మనకి కోవిడ్ నైన్టీన్ టైంలో ఒక లాక్డౌన్ పెట్టిన టైంలో ఏం చేస్తారంటే సారీ అండి వెరీ సారీ లాక్డౌన్ పెట్టినప్పుడు కాదు మనకి ఇది ఎప్పుడంటే డిమానిటైజేషన్ జరిగింది కదా డిమానిటైజేషన్ జరిగినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే రెండు వేల పదహారు నవంబర్లో డిమానిటైజేషన్ చేసినప్పుడు ఏటీఎంలో డబ్బులు రాలే సో ఏటీఎంలో మనీ రానప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఓకే ఏటీఎంస్లో మనీ రానప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మనకి ఓకే ఇంటింటికి వెళ్ళానమాట డబ్బులు అనేది ఇవ్వడం అనమాట అంటే ఫస్ట్ టైం అనమాట ఈ బ్యాంక్ ప్రయోగం అనమాట మనకు తెలిసిన కదా ఏంటి మొబైల్ కోర్టులు ఉండేవి వరకు అలా మొబైల్ ఏటీఎం అనమాట ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసి మనకి టీఎస్ సిఓబి అండి అండ్ నెక్స్ట్ తీసుకుంటే మూడవ అంచెలో వచ్చేసి మనకి పిఏసిఎస్ ఓకే అంటే ఏంటి చూడండి రెండవ స్థాయిలో చూడండి మనకి మూడు స్థాయిలో ఉంటాయి కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ ఒకటి అంటే కింది స్థాయిలో వచ్చేసి పిఎస్ఈఎస్ అండి అంటే మనకేంటంటే ప్రైమరీ అగ్రికల్చరల్ క్రెడిట్ సర్వీసెస్ అనమాట అలాగే జిల్లా స్థాయిలో వచ్చేసి డీసీసీబీలు డిస్ట్రిక్ట్ సెంట్రల్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ స్టేట్ లెవెల్లో వచ్చేసి మనకి స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్ అనమాట సో మనకు తెలిసిన కదా ఇక్కడ టీఎస్సిఓబి ఎక్కడైతే మనకి ఆప్కా అంటున్నాం మనం జనరల్గా సో ఓకేనండి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ తెలంగాణ స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ మరి ఎవరు వీళ్ళకి ఇస్తారు అంటే మనకి నాబార్డ్ అండి అంటే ఫైనాన్స్ ఎవరు చేస్తారంటే నాబార్డు అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం చేస్తారంటే వీటికి నిధులు ఇస్తాయి అనమాట యాక్చువల్లీ ఓకేనండి స్టేట్ గవర్నమెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి నాబార్డు కలిపి స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్స్కి ఇస్తుంది అనమాట స్టేట్ కోఆపరేటివ్ బ్యాంక్ నుంచి ఎవరికి డీసీసీ బిల్కి డీసీసీ బిల్ నుంచి పిఎస్ఏస్కి డబ్బులు వెళ్తాయి సో నాబార్డు అంటే మనకు తెలుసు కదా నాబార్డు ఫైనాన్స్ చేస్తుంటే నాబార్డు అంటే ఏంటి మనకి నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అండ్ రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఓకేనండి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ టూలో మనకి శివరామన్ కమిటీ రికమెండేషన్స్ మేరకు ఏర్పాటు చేశారండి దీన్ని అకార్డింగ్ టు ద శివరామన్ కమిటీ రికమెండేషన్స్ నాబార్డ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ ది ఇయర్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ టూ మరి ఇదే సంవత్సరంలో ఇంకేం ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యి నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీ టూలో అంటే డ్వాక్రా స్టార్ట్ అయింది డ్వాక్రా అంటే ఏంటమ్మా డెవలప
ఏంటి ప్రాసెస్ అన్న దానికి మనం ఇక్కడ క్వశ్చన్ అండి సో చూడండి ఇక్కడ మా వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ దశలకు సంబంధం సరైనది ఏది ఫస్ట్ ఆప్షన్ వచ్చేసి అసెంబ్లింగ్ అని ఉంది రెండో దాంట్లో గ్రేడింగ్ ఉంది మూడో దాంట్లో ప్రామాణీకరణ ఉంది తర్వాత వచ్చేసి ప్రాసెసింగ్ ఉంది ఒకసారి చూద్దాం అసెంబ్లింగ్ అంటే అంట వేరు వేరు స్థలాల్లో రైతు పండించిన ఉత్పత్తిని ఒక చోటకి చేర్చడం అంట గ్రేడింగ్ అంటే నాణ్యతను బట్టి ఉత్పత్తిని వేరు చేయడం అంట ప్రామాణీకరణ అంటే వేరు చేసిన ఉత్పత్తిని వరుస క్రమంలో అమర్చడం అంట ప్రాసెసింగ్ అంటే వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను వినియోగదారుడికి అనుగుణంగా మార్చడం అంట సో ఈ నాలుగు కరెక్టే ఆల్ ఆర్ ట్రూ అసెంబ్లింగ్ అంటే ఏంటి మీకు సింపుల్గా నేను అబ్జర్వ్ చెప్తాను అసెంబ్లీ అంటే కలవడం అండి సింపుల్గా ఇప్పుడు మనకి స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ఉంది అసెంబ్లీ అంటే ఏమవుతుంది అసెంబ్లీ అవుతారు అందరూ కలిపి ఒక దగ్గర అసెంబ్లీ అవుతారు అంటే ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూడా ఒక దగ్గర కలుస్తున్నారు అలాగే అసెంబ్లీ కంప్యూటర్స్ అంటాం మనం జనరల్గాను అంటే ఒక్కొక్క పార్ట్ ఒక్కొక్క పార్ట్ వేరే వేరే కంపెనీలు ఉండి తీసుకొని అసెంబ్లీ కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి మనకి యాక్చువల్లీ కదా అసెంబ్లీ సిస్టమ్స్ అంటాం అలాగే అసెంబ్లింగ్ అంటే అర్థమైందండి దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ది అగ్రికల్చరల్ మార్కెటింగ్ అండి వేరు వేరు స్థలాల్లో రైతు పండించిన ఉత్పత్తిని ఒక చోటు చేర్చడం స్టేట్లో అవ్వచ్చు లేదంటే జిల్లాలో అవ్వచ్చు ఒక్కొక్క జిల్లాలో ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో పండించినటువంటి పంట అంతా కూడా ఒక దగ్గర చేర్చడం ఈ పంటల్లో మళ్ళీ ఏముంటాయి ప్రొడక్షన్స్లో డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి క్వాలిటీ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి అనమాట సో ఒక రకమైన క్వాలిటీ ఒక దగ్గర ఇంకొక రకమైన క్వాలిటీ దగ్గర ఒక మొత్తం నాణ్యతను బట్టి ఉత్పత్తిని డివైడ్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారు అంటే గ్రేడింగ్ అంటారు గ్రేడింగ్ అంటే మనకి ఇస్తారు కదా ఏబిసిడిఈ అనమాట చదువుకున్నటప్పుడు ఇస్తారు కదా గ్రేడ్స్ అలా అనమాట క్వాలిటీని బట్టి గ్రేడింగ్ చేస్తారండి మూడోది వచ్చేసి ఏదైతే వేరు చేస్తున్న ఉత్పత్తి ఉందో దాని వరుస క్రమంలో పెడతారనమాట దీన్ని ఏమంటారు అంటే ప్రాసెసింగ్ అంటారు అనమాట ఏదైతే మనకి ప్రామాణీకరణ చేశారు దాన్ని మనకి మళ్ళీ వరుస క్రమంలో ఆర్డర్లో పెడతారు ఫోర్త్ది వచ్చేసి మనకి ప్రాసెసింగ్ అండి ఓకే ప్రాసెసింగ్ అండి వ్యవసాయ ఉత్పత్తులను వినియోగదారుడికి అనుగుణంగా మార్చడం అంటే ఏంటి ప్రామాణీకరణ అయిపోయింది అయిపోయిన తర్వాత మనం ఏదైతే ఉపయోగించడానికి అనుకూలంగా ఉంటామంటే అది ప్యాకింగ్ చేయాలా లేకపోతే డైరెక్ట్గా మనం దాన్ని యూటిలైజ్ చేసుకోవచ్చా ఎలా దాన్ని ఇవ్వాలన్నది ప్రామాణీకరణ అనమాట మనకి అదే ప్రాసెసింగ్ అనమాట ఓకేనండి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో దీంట్లో ఇంకా ఉన్నాయండి యాక్చువల్లీ చూడండి అక్కడ అసెంబ్లింగ్ చెప్పాం గ్రేడింగ్ చెప్పాం ప్రామాణీకరణ చెప్పాం ప్రాసెసింగ్ చెప్పాం ఇంకా నెక్స్ట్ అది ప్యాకేజింగ్ ఏదైతే ప్రాసెసింగ్ చేశారో అంటే తినడానికి రెడీగా ఉన్నటువంటి ఫుడ్ని ప్యాక్ చేస్తారు యాక్చువల్లీ అది ప్రాసెసింగ్ అనమాట ఓకే అంటే ఎక్కువ కాలం నెల ఉంచే ఉద్దేశంతో ప్యాక్ చేస్తారు లాస్ట్ అది పంపిణీ ఏదైతే ప్రాసెసింగ్ చేస్తారో దాన్ని ఏం చేస్తారంటే టోకు మరియు చిల్లర వర్తకులకు అనమాట మనకి పంపిణీ చేస్తారు చాలా ఇంపార్టెంట్ అగ్రికల్చరల్ మార్కెటింగ్కి సంబంధించి ఈ ఆరిట్లు ఏదో ఒకటి అడిగే ఛాన్స్ ఉందనమాట మార్కెటింగ్లో మనకి అగ్రికల్చర్లో భాగంగా మార్కెటింగ్లో అడుగుతారు మీరు నాబార్డు చదువుకోవాలి అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి మనకి కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ గురించి చదువుకోవాలి అగ్రికల్చరల్ మార్కెటింగ్ చదువు అన్నీ చదువుకోవాలి వీటితో పాటుగా మనకి కమతాలు కూడా ఇంపార్టెంట్ మీకు వీలైతే నేను మరో వీడియో కూడా చేస్తాను అగ్రికల్చరల్ మీద కమతాలు అంటే తెలుసు కదా మనకి ల్యాండ్ హోల్డింగ్స్ అనమాట చిన్న కమతాలు అంటే ఏంటి ఓకే మనకి పెద్ద కమతాలు అంటే అర్థమేంటి మనకి ఇలా చెప్తాను నేను మీకు అది కూడా ఇంపార్టెంట్ వ్యవసాయ కార్మికులకు సంబంధించి కూడా ఒక వీడియో చేస్తాను ఒకవేళ అగ్రికల్చరల్ సెన్సెస్ వచ్చాయి అనుకోండి కమతాలకు సంబంధించి రీసెంట్ సెన్సెస్సే అనుకోండి టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్లో ఇచ్చారు సెన్సెస్ మనకి అంతకంటే ఇంకేమైనా సెన్సెస్ ఉంటే అది కూడా చేస్తాను అలాగే నెక్స్ట్ మీకు నార్మల్ రెగ్యులర్ సెన్సెస్ కూడా ఒక వీడియో చేస్తాను అనమాట ఏంటి మనకి డెమోగ్రఫీకి సంబంధించి ఒక వీడియో కంపల్సరీ చేస్తానండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చేస్తాను మీకు డెమోగ్రఫీకి సంబంధించి మనం ఎలా చదువుకోవాలి అందులో నుంచి క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయన్నది కూడా నేను మీకు ఎస్టిమేట్ చేసి మినిమం పది నుంచి పన్నెండు క్వశ్చన్లు చేస్తాను డెమోగ్రఫీలో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ అండ్ త్వరలో నేను చెప్పినటువంటి ఇండియన్ ఎకానమీ కోర్సును కూడా మీకు త్వరలో లాంచ్ చేస్తాను ఒక టెన్ డేస్లో మీకు లాంచ్ చేస్తానండి ప్రణాళికలు నేను నీతి ఆయోగ కంప్లీట్గా చెప్పి ఇంగ్లీష్ మీడియం తెలుగు మీడియం వాళ్ళకి ఉపయోగపడే విధంగా నేను ఇండివిజువల్ కోర్స్ అనేది లాంచ్ చేస్తాను మీరు ఇప్పటిదాకా మన యాప్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోకపోతే జస్ట్ గో టు గూగుల్ ప్లే స్టోర్ అండ్ డౌన్లోడ్ అవర్ యాప్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇచ్చాను ఓకే థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అండ్ విష్ ఆల్ ది బెస్ట్ రేపు మళ్ళీ మనం వేరే వీడియోతో కలుద్దాం చాలామంది కరెంట్ అఫైర్స్ చేయండి అని అడుగుతున్నారు కరెంట్ అఫైర్స్ అండ్ అలాగే మన రెగ్యులర్ సబ్జెక్ట్ వీడియోస్ కూ